Was macht ein Teilchenphysiker? Professor Ulrich Nierste im Gespräch. Ich war immer ganz begeistert für Physik und Mathematik und die Kombination führt einen schon mal in die Theorie eher als ins Experiment. Und dann habe ich, hatte ich einen ganz tollen Physiklehrer, der auch Teilchenphysiker mal war. Und der hat das auch gesagt, dass er hat gesagt, sie werden mal Teilchenphysiker. Kann man sich die Suche nach unbekannten Naturgesetzen wie eine Detektivarbeit vorstellen? Das ist äh, sicherlich nicht das falsche Bild. Also ähm, gerade jetzt, wir haben ja einen neuen Beschleuniger am CERN. Das ist was, was in meinem Beruf nur alle 20, 30 Jahre mal vorkommt. Und äh, da gibt es halt jedes halbe Jahr interessante Messungen, die veröffentlicht werden. Und äh, das sind alles wie so Puzzlestücke. Nicht? Wir wollen versuchen, aus diesen Informationen, das neue physikalische Weltbild, die nächste physikalische Theorie zu bauen. Jüngst waren sie an einer Entdeckung am Tevatron beteiligt. Sind physikalische Entdeckungen eine Art Aha-Effekt oder ein vorhersehbarer Prozess? Ja, das am Tevatron, das war eine sehr interessante Messung, die eben mit dem Standardmodell der Elementarteilchen nicht verträglich ist. Das haben experimentelle Kollegen gemacht. Ich bin Theoretiker, also ich habe jetzt an der Messung nicht mitgewirkt, aber ich habe die Berechnung dazu gemacht und äh, das waren eigentlich zwei Schritte. Ich habe es erstmal so ausgerechnet, wie es im Standardmodell sein müsste und dann habe ich aber auch äh, Arbeiten geschrieben, die gesagt haben, schaut da mal genau hin, dass, da kann, kann man neue Physik finden. Und äh, entsprechend äh, hatte ich dann auch äh, positiven Feedback von den Experimentalphysikern, die sich natürlich gefreut haben. Man muss es allerdings mit Vorsicht genießen. Also jede Messung hat einen sogenannten statistischen Fehler. Das hängt damit zusammen, dass wenn ich sehr, sehr viele Messungen mache, dann sagt mir das Gesetz der Wahrscheinlichkeit, ab und zu muss es auch mal fluktuieren. Das heißt... Äh, die, man spricht in so einem Fall von starken Hinweisen. Auf Englisch heißt das Evidence. Und von der Entdeckung spricht man erst, wenn man äh, also eine, eine noch größere Signifikanz hat, wie wir sagen. Also wenn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eine Fluktuation ist, noch geringer ist. Wie oft treten Skepsis und Zweifel in Ihrem beruflichen Alltag auf? Also äh, zunächst mal Zweifel an den, an den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist das normale Brot der Wissenschaft, das gehört dazu. Ich meine, das Wissen, das wir finden, das ist zunächst mal ein kollektiver Prozess und er hat immer so eine, ähm, äh, dazu gehört ein Diskurs, also eine Diskussion. Das heißt, es, kommt, es kommen vielleicht neue Daten und die einen sagen, oh ja, das ist äh, nichts, das ist nur, das kann nicht stimmen, so wie jetzt, haben Sie vielleicht gehört, mit den überlichtschnellen Neutrinos. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, das könnte auf das die, die und die Theorie hinweisen. Und dann gibt es wieder andere Kollegen, die sagen, das ist was ganz anderes. Und dazu gibt es wissenschaftliche Konferenzen, wo man das vorstellt und diskutiert. Und äh, das äh, dauert dann einige Jahre, bis es einen Konsens findet. Und der Normalfall ist, dass man als Wissenschaftler seine Meinung äh, dann auch ändert. Also es ist, äh, das ist... Äh, Klar, man beginnt mit, mit unterschiedlichen Positionen, aber am Ende geht es um Wahrheit und es ist nur eine Sache richtig und die wird so herausgeschält. Und dieser Prozess dauert manchmal Jahre, auch manchmal Jahrzehnte, bis man auf die, die, die richtige Sichtweise findet. Was sagen Sie, wenn Fachfremde Sie fragen, was ein Physiker den ganzen Tag macht? Ja, dann muss ich auch wieder unterscheiden zwischen den Experimentalphysikern und den Theoretikern. Äh, unser Alltag ist völlig verschieden. Meine experimentellen Kollegen, die, die am CERN arbeiten, die haben richtig Schichtdienst, so mit Nachtschicht, Mittagsschicht. Die sitzen zum Teil in Kontrollräumen. Das ist, machen sie nicht jeden Tag, also wollen wir das auch nicht verklären hier, sondern das gehört, das gehört dazu, aber es ist eben nur ein Teil ihrer Arbeit. Und sonst werten die Daten aus mit, mit Computern. Die arbeiten sehr stark vernetzt in, in großen Kollaborationen. Ich als Theoretiker sitze einfach ähm, an meinem Schreibtisch und äh, ich arbeite in Kollaborationen von zwei oder drei Wissenschaftlern, meistens meine Doktoranden. Ist es schwierig, junge Menschen für theoretische Teilchenphysik zu begeistern? Das ist sehr, das ist sehr einfach, das passiert automatisch. Das hat mehrere Gründe. Das erste ist, 
Hm. Dieses Fundamentale, also dieser, dieser Wunsch, ich, ich möchte das, was die Natur äh, bestimmt, also die Kräfte, die Mechanismen, die äh, auf der mikroskopischen Basis äh, dazu führen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und es gibt ja diesen Bogen auch zur Kosmologie. Also alles, was wir erforschen, hat auch eine, äh, einen Bezug dazu, zu der Zeit, in der das Universum entstanden ist. Also zum, in der Zeit nach dem Urquall. Das finden viele Menschen einfach faszinierend. Und das ist ja auch ein kultureller Faden, der sich seit der Antike bis heute durchzieht.